Clasificación A. Apto para todo público. Llama el presidente Andrés Manuel López Obrador al secretario de Salud, Jorge Alcocer, a solucionar problema de desabasto de medicamentos en sector público y privado. Encabeza el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, sesión de instalación del Consejo Estatal de Protección Civil. Fortalecerán los instrumentos de organización y funcionamiento de instituciones, apegados a la gestión integral de riesgos y continuidad de operaciones. Pese a la baja de contagios por la pandemia, farmacéuticos aseguran que existe una alta demanda de medicamentos contra la COVID-19 entre los tabasqueños. En vísperas de las celebraciones decembrinas, inician en Tabasco ventas de tronadores, chispitas y pirotecnia. Este año se añadirá una gran variedad de productos de fuego denominado el coronavirus, anuncian comerciantes. Conoceremos un poco acerca de la Casa Alebrije, centro cultural dedicado a promover e impulsar el arte en todas sus expresiones. La educación de calidad es un objetivo que solo se consigue con trabajo constante, afirma el rector de la UJAD, Guillermo Narváez Osorio, durante la presentación del primer informe de actividades de la doctora Felipa Sánchez Pérez, directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Imparte el doctor José Alberto del Rivero del Rivero la conferencia virtual La distribución de armas de guerra a policías municipales de Iguala en el caso de Ayotzinapa Hoy en el estudio nos acompañará la doctora Mayra Angélica Álvarez Lemos Profesora e investigadora de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura Para hablarnos sobre el foro, avances de la nanotecnología y segundo simposium internacional en información internacional, Estados Unidos y China en dupla contra crisis climática. Le invitamos a escuchar la opinión docente con la profesora e investigadora Aurora Frías. En ciencia y tecnología, un análisis confirma que solamente el 5% de las empresas mexicanas adoptarán el home office tras pandemia. En la sesión de Cultura y de Nuestro Patrimonio Universitario, le presentamos la obra Antología Poética de José María Bastar Sasso. Y en los deportes, Pumas Tabasco dejó ir la victoria y terminó empatando 1 a 1 con Tepatitlán en la fecha 16 de la Liga Expansión MX. Todo esto y más hoy en Ujar Noticias, todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto y le doy la bienvenida a este espacio informativo UJAT Noticias, todo lo que debe saber. Soy Marbella Suárez y vamos a comenzar con la información correspondiente al día de hoy. Se llevó a cabo la sesión de instalación del Consejo Estatal de Protección Civil, con lo que se fortalecerán los instrumentos de organización y funcionamiento de instituciones apegados a la gestión integral de riesgos y continuidad de operaciones. Aquí, por supuesto, toda la información. El gobernador Carlos Manuel Merino Campos encabezó este jueves la sesión de instalación del Consejo Estatal de Protección Civil, donde tomó protesta a los presidentes y presidentas municipales como nuevos integrantes del organismo. Aquí reafirmó el interés del gobierno del Estado y de todos los organismos que integran el Consejo Estatal de Protección Civil de impulsar la cultura de prevención que garantice la integridad de los ciudadanos. Durante su intervención, el mandatario estatal mencionó que es prioridad del gobierno instrumentar una adecuada planeación al sistema de protección civil para modernizar y hacerlo más eficiente, que permita dar respuesta oportuna ante eventualidades ocasionadas por el ser humano o la naturaleza. UJA Noticias. Farmacéuticos comentan que actualmente la demanda de medicamentos anticovid ha ido en aumento por parte de las familias tabasqueñas. Vamos a ver. En Tabasco, los casos de COVID-19 han ido a la baja. De semáforo rojo, hoy estamos en semáforo amarillo. Farmacéuticos nos cuentan cómo se encuentra actualmente la demanda de medicamentos por parte de las familias tabasqueñas. Realmente las ventas de esos medicamentos ha bajado, o sea, se ha disminuido, porque al principio, cuando empezó la pandemia, o sea, tuvieron muchísima demanda, entonces actualmente ya no. Ya es muy raro el paciente que venga a pedir los medicamentos del covid Aparte de la baja venta de medicamentos para COVID-19, ha bajado también el precio de estos. Tal es el caso del Oseltamivir, que de 530 ahora está en 415 pesos. La venta de gel antibacterial y cubrebocas sigue igual, la de caretas ha disminuido y lo que actualmente se vende mucho son los multivitamínicos, recomendados por especialistas para fortalecer nuestras defensas. Con imágenes de Luis López, para UJAD Noticias, Verónica López. 
Vendedores de tronadores, chispitas y pirotecnia inician sus ventas aquí en Tabasco. Este fin de semana, vendedores de pirotecnia iniciaron con sus ventas en el centro Chispas de Nacajuca, el cual está ubicado en la carretera Villahermosa-Nacajuca, kilómetro 2, en donde ofrecen tronadores, chispitas, palomas, entre otros, desde las 9 de la mañana. Durante las fechas de Navidad y Año Nuevo del año pasado, los comerciantes de cada uno de los 12 módulos que están comenzando a activarse en este lugar y donde los tabasqueños están ya acercando para realizar sus compras con anticipación, nos comentan que a pesar de la situación crítica de pandemia que se vivió, las ventas fueron sumamente altas, lo cual para ellos fue de asombro y beneficio económico. Este año se añadirá dentro de una gran variedad nueva de productos de fuego, el coronavirus, el cual está por llegar a estos locales para el disfrute e iluminación de las calles de Villahermosa y demás municipios de Tabasco. Ellos esperan que las ventas sean aún mejores donde sin duda desde ya ofrecen productos al mayoreo. Con imágenes de Luis López, para UJAD Noticias, Verónica López. Y si de arte se trata, la Casa Alebrijes es un espacio dedicado a impulsar y promover el arte. Conozcamos más de este espacio. En la calle Miguel Hidalgo, número 404 de Villahermosa, se encuentra Casa Alebrijes Centro Cultural, espacio independiente que se dedica a impulsar y promover el arte en todas sus expresiones. Delia Cantoral López, directora de Casa Alebrijes Centro Cultural, nos comparte las actividades que aquí se realizan. La Casa de los Cuentos, Villahermosa, este, lo que es en la Cueva de los Alebrijes, es un taller que dejó instituido el maestro este, Luis Alonso Fernández Suárez, y que próximamente también entrará en funciones. Tenemos la sala de lectura Teodosio García Ruiz, que este, pues en honor a nuestro querido maestro, pues tenemos esta sala, la sala de lectura donde promovemos con chicos y grandes la lectura. Y también próximamente entrará este, el proyecto de mujeres lectoras tejedoras, donde las de mujeres pueden venir a leer y a tejer. Y posteriormente con la cuestión de, la, de los tejidos también, para que tengan ellas este, un ingreso, se van a poner a la venta los tejidos también. Eso. Eh, tenemos también lo que es este, recién inaugurado la, este, el comedor de Hidalgo donde pues también este, vendemos eh, comida tradicional mexicana a precios económicos. La directora de Casa Alebrijes, Centro Cultural, nos compartió de qué manera la pandemia afectó este proyecto. Totalmente porque, este, pues obviamente siendo un espacio totalmente independiente, pues no, no había ingreso, pues las rentas igual no perdonan y pues como ustedes sabrán, lo primero que cerró, fueron los espacios culturales. Entonces teníamos más de un año con ocho meses cerrados y ahora este, estamos tomando un nuevo aire y empezando nuevamente con las actividades. Las cuentas oficiales y redes sociales para que niños, jóvenes y adultos puedan inscribirse y participar en cada una de las actividades artísticas en donde colaboran también profesionales en comunicación, como el licenciado Jaime Ruiz Ortiz, subdirector de este espacio y demás poetas y escritores regionales, nacionales e internacionales, son las siguientes. Tenemos este, dos páginas, que es la Casa de los, la casa de los Cuentos Vía Hermosa, ahí se publica todo lo que tiene que ver con con cuentos y talleres de ese de, 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 de cuenta cuentos en Casa Lebriges pues se publica de todas las actividades que tenemos tanto de literatura como de poesía como presentaciones de libros y pues también la nueva que es el comedor de Hidalgo ahí también pueden enterarse de las promociones que tenemos en nuestro comedorcito con imágenes de Luis López para UJAT Noticias Verónica López Vamos a dar inicio con la información del ámbito universitario. Avanza la capacitación a funcionarios municipales, taller que imparte la UJAD. Veamos. Se trata de la capacitación que reciben funcionarios municipales de Tabasco de parte de especialistas 
que se unen a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es el curso taller Planeación del Desarrollo Municipal bajo el modelo de gestión para resultados, donde se toman datos y experiencias reales para ejemplificar el cómo se afrontará la actual realidad y con base en ello entregar resultados favorables. Se dio la sexta jornada de trabajo y la relatoría de la misma corrió a cargo de la maestra Carolina Guzmán Juárez, directora de vinculación de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación de la UJAT. Así que eh, la planeación es eh, obviamente donde se va a reflejar toda la actividad que tienen planteadas, eh, en este caso los presidentes municipales, para la ejecución de, de sus funciones, siempre y cuando estén pues, programadas, planteadas, que identifiquemos bien cuáles son esos objetivos y esas estrategias y líneas de acción que vamos a desarrollar. Creo que en todas las sesiones eh, que hemos tenido, pues sí, sí se les ha proporcionado toda esa información y la universidad quiere ser, eh, pues en este, guía, en este caso, eh, el aliado que sea la guía, en este caso para los ayuntamientos y que podamos apoyarles en, en su gestión. Por su parte, los ayuntamientos toman nota y aprovechan las oportunidades que se generan por parte de la UJAT, que en su momento incidirán en la vida de la comunidad estudiantil universitaria. Sí, plantearse ahora en las mesas de trabajo, de consulta de los foros, podemos apoyarnos con el servicio social, aquí en el caso de Tenosique, de la división de la UJAT. Sí, claro que sí, con gusto. Yo este, hablo con el director y obviamente pues para que, los, para que los apoyen. Entre las recomendaciones para aplicar por parte de los ayuntamientos, se les dejaron algunas propuestas. Hay un conjunto de acciones a desarrollar puntuales para elaborar el plan. Hay que evaluar, evaluar eh, eh, hacer la evaluación diagnóstica, desde el diseño conceptual, la prueba piloto, hacer el levantamiento, eh, el análisis estadístico, procesamiento y los resultados de la evaluación. Adelante. El otro es la consulta ciudadana, donde ya se había hablado en una eh, de las eh, reuniones. Estoy haciendo un resumen de lo que hemos visto, donde se habla de que hay que definir los mecanismos de consulta, los foros, diseñar los instrumentos, convocar realizar los foros y sistematizar. Recalcar que el rector de la UJAT, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, dejó claro el objetivo del curso-taller, brindar conocimientos a las autoridades municipales sobre responsabilidades y atribuciones de la administración pública, así como proporcionarles elementos para la conformación del Plan Municipal de Desarrollo basado en resultados. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada. El doctor José Alberto del Rivero del Rivero disertó la conferencia virtual La distribución de armas de guerra a policías municipales de Iguala en el caso de Ayotzinapa. El doctor José Alberto del Rivero del Rivero disertó la conferencia virtual La distribución de armas de guerra a policías municipales de Iguala en el caso de Ayotzinapa. Entre otros puntos, habló sobre la omisión de varios puntos de la investigación de este caso. El conferencista afirmó tratarse de una línea de investigación sustentada con documentos. En el periodo del Gobierno de México, en los años 2006 al 2008, se realizó una compra de armamento para uso exclusivo del Ejército Mexicano, armamento que fue distribuido en Guerrero. Chihuahua, Chiapas y Jalisco a manos de policías municipales, al igual a algunos grupos de los denominados como autodefensas, armas que fueron vendidas a México por una empresa alemana llamada Heckler Koch, mismas que fueron utilizadas en el hecho del 2014, donde desaparecieron los 43 estudiantes. Esta investigación del doctor José Alberto del Rivero del Rivero es parte de su próximo libro y en la que el conferencista llega a la conclusión que los expresidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto tuvieron participación. UJAT Noticias. Pausa y volvemos. Atención aspirante a ingresar al UJAT. Toma una decisión informada. En la transmisión especial de UJAT Te Orienta, nuestros invitados te platicarán en qué consisten los servicios de movilidad, becas, tutoría, mentoría, bibliotecas, emprendimiento y posgrados que ofrece la universidad. UJAT Te Orienta. Estreno, sábado 13 de noviembre, 12 horas. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. 
Esta semana en Actívate desde Casa. La psicóloga Laura Piña Magaña nos platicará el tema, efectos de la práctica del deporte. En el estudio, los profesores José Luis García Simbrón, Adriana Cristal Castro Gómez y en el Centro Deportivo de Loucat, Maribel de la Cruz Ojeda, nos mostrarán rutinas de fácil ejecución para realizar en casa. Actívate desde, Actívate casa. desde casa. En vivo, lunes, miércoles y viernes, 11 horas, legado un hat. Estudio en la duda, acción en la fe. El 20 de noviembre de 1958 marca el comienzo del legado cuarista. Desde entonces, miles de jóvenes han sido parte de este proyecto educativo, contribuyendo a enriquecer la fuerza productiva y creativa que moldea el crecimiento y el destino de la nación y de nuestra región. De nuestra región. Son 63 años de historia. Son 63 años de reivindicar nuestra identidad como universitarios. Son 63 años de legado juarista que hoy nos identifica. Nos, nos identifica. identifica. Gracias. 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 A todos quienes han contribuido a enaltecer el trabajo de nuestra universidad. Somos parte de un sueño que nos hace decir con orgullo que... Somos UJAR. 63 aniversario. Legado UJAR. Estudio en la duda. Acción en la fe. Gracias por continuar con nosotros en UJAR Noticias. Y el día de hoy fue presentado el primer informe de actividades de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Conozcamos todos los pormenores. La mañana de este jueves en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT y ante el Consejo Divisional se presentó el primer informe de actividades de la directora de ese campus universitario, la doctora Felipa Sánchez Pérez. En este año hemos trabajado para ofrecer a los estudiantes educación de calidad, calidez y con valores, porque queremos formar profesionistas con ética y responsabilidad social, que tengan el nivel para competir con egresados de cualquier universidad del país, como ya lo hacen quienes se titulan por examen Ceneval y obtienen resultados con reconocimiento. La doctora Sánchez Pérez destacó la permanencia de la licenciatura de Sociología, el mantenimiento de la matrícula en toda la división, en su discurso, puntualizó el interés de la división en la comunidad estudiantil universitaria, para quienes se fortalecieron los métodos de titulación sin dejar pasar las buenas finanzas del año que se informó, cerrando así su discurso. Al personal administrativo que me acompaña en esta encomienda, les agradezco todo su apoyo, pero también les pido mayor compromiso para atender con prontitud y esmero a los estudiantes que mañana serán los profesionistas que continuarán la transformación de Tabasco y de México. A usted, señor rector, solo me resta agradecer todo el apoyo que nos ha brindado desde que llegamos para que las acciones de esta división puedan prosperar al igual que Agradecer a todo su equipo de colaboradores por todo el apoyo que nos han brindado. Muchas gracias. En su momento, el rector Guillermo Narváez Osorio se dirigió a los presentes y a quienes de forma remota asistieron al evento, reconociendo el trabajo hoy presentado. Hay logros alcanzados por esta división en el periodo que se ha informado y que sobresalen. Quiero tan solo comentar algunos por la trascendencia que representa. Por ejemplo, en la materia de calidad en los productos educativos. De entrada, el sostenido incremento de la matrícula, tanto en la licenciatura como en el posgrado, es muy significativo, a pesar de las restricciones que en ese sentido nos causó la pandemia. Primer nivel que se refleja en el hecho de que el 75% de sus programas de licenciatura están reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, AC, COPAES, y el 60% de las maestrías y doctorados, 
cuentan con el reconocimiento del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACIT, motivo por el cual celebro el compromiso y la disposición de los docentes y el personal administrativo para estos buenos resultados. Narváez Osorio dio el cerrojazo al evento de la siguiente forma. La educación superior de calidad es un objetivo al que solo podemos llegar con trabajo diario y constante. Estoy seguro que si seguimos trabajando en equipo, saldremos adelante. La clave es que todos hagamos la tarea que nos corresponde, que los profesores sigan brindando su talento en la enseñanza y el desarrollo de proyectos de investigación, que los administrativos continúen con su labor de brindar lo necesario para la operación de la división y, por supuesto, que los alumnos, que son nuestra razón de ser, mantengan su desempeño académico, porque estamos convencidos que con una labor organizada, constante y transparente, sumada a la voluntad de superación que ustedes demuestran hoy, nuestra máxima casa de estudio continuará consolidando su calidad educativa en beneficio de nuestros egresados, en beneficio de Tabasco y en beneficio de México. Estudio en la duda, acción en la fe. Para UJAD Noticias, Gilberto Quesada. Y se inauguró el décimo simposio internacional en ciencia y tecnología de alimentos. Este día se iniciaron los trabajos de el décimo simposio internacional en ciencia y tecnología de alimentos, doctor Mario Yanes García, un evento que se transmitió en la plataforma Microsoft Teams. Entre otras, se tuvo la participación del doctor José Antonio Gabaldón Hernández de la Universidad Católica de Murcia, España. Nuevos ingredientes naturales para el control de la diabetes, del empirismo al conocimiento, fue el tema del doctor Gabaldón Hernández, donde, según el especialista, para el año 2035 a nivel global serán diagnosticados con diabetes al menos 600 millones de personas. El doctor Gabaldón dejó de manifiesto que hoy en día los médicos prescriben más medicina tradicional ante varios factores de los fármacos, como pueden ser el alto costo o la baja disponibilidad. Para tratar la diabetes, se debe tener cuidado con todo lo que se consume. En la medicina popular de diferentes culturas se han descrito numerosas especies de plantas con efectos hipoglucemiantes, encontrando enlaces web que ofrecen fármacos o suplementos dietéticos de plantas y entre ellos podríamos citar eh, los siguientes, ¿eh? los que aparecen en la, en la tabla. La trigonela, eh, que podemos, cuya procedencia es española, o bien la frecopia obtusilfolia, eh, originaria de México, el ginseng de China, o bien la esclerocaria virrea, que podemos encontrar eh, bastante extendida en África. Aparejado al evento también se desarrolla el sexto foro de empresarios de la industria alimentaria, donde las empresas participantes comparten datos de relevancia sobre los ingredientes, la complejidad de estos ingredientes con los que se preparan, por ejemplo, los productos de la empresa Tu Topos. La ceremonia de inauguración fue encabezada por el licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de la UJAT. Es por ello que me congratulo estar en este evento, que estoy seguro habrá de contribuir para el desarrollo de nuestra región, así como el de Colombia, donde nos acompañan con una participación decidida a través de la Universidad de la Amazonia. No me quiero necesitarle que en todos estos procesos de desarrollo debe primar el cuidado al medio ambiente para darle una sustentabilidad a la producción. Estimados señoras y señores, les reitero la bienvenida y mi agradecimiento por su presencia esta mañana. Esperamos que los trabajos que hoy se ponen en marcha sean fructíferos y aporten soluciones a los problemas de la sociedad, que a fin de cuentas es nuestro compromiso más importante, formar a los jóvenes y que estos jóvenes sean útiles a la sociedad en la que tendrán que interactuar y desarrollar a lo largo de su vida productiva. Muchas gracias. Estudio en la duda, acción en la fe. Para UJAD Noticias, Gilberto Quesada.
Le damos la bienvenida en el estudio a la doctora Mayra Angélica Álvarez Lemus, ella es profesora e investigadora de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura y hoy nos viene a platicar de este foro sobre nanotecnología. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la oportunidad. Al contrario, un gusto tenerle aquí en el estudio. Cuéntenos en qué consiste este foro, cuáles son las fechas, eh, de qué se trata. Bien, esta es la quinta edición ya de, del foro de nanotecnología. Está enfocado precisamente en los avances en el área de, de biomedicina y medio ambiente. Y bueno, eh, la fecha de realización es del primero al 3 de diciembre. El cierre del registro es el 21 de noviembre, así es que tenemos ya poco tiempo para ello. Y además vamos a estar impartiendo algunos cursos el 29 y 30 de noviembre. ¿Va a ser un pre para poder ingresar a este foro? Algo así, más o menos, sí. Eh, ¿Cuáles son los requisitos para registrarse o qué requiero hacer si soy estudiante universitario y quiero participar en este foro? El foro es en, va a ser en modalidad virtual, a través del aula virtual. Hemos contado con el apoyo de la, de la universidad desde el año pasado. Eh, como les decía, esta es la quinta edición y es la segunda edición del, del evento internacional. El registro va a ser a través de la página de la universidad en la sección de eventos, foro nanotecnología y bueno, cualquier duda que tengan también pueden enviar un correo a los correos que vienen ahí que es foronanohat.com. Eh, a través de la página se realiza el registro, pueden hacer el registro como ponentes que es algo muy importante, no es nada más eh, que vayan a venir a darnos conferencias sino que también está abierto para que sometan sus trabajos los estudiantes de posgrado o los investigadores además de poder participar y registrarse en los cursos. Bien, estos cursos, maestra, ¿cuál es la intención de ellos, los previos a este foro? Son cursos sobre herramientas que nos van a ayudar a eh, poder desarrollar más habilidades en esta área de la nanotecnología. Eh, la nanotecnología tiene incidencia en muchas disciplinas del conocimiento y bueno, el, en esta ocasión los cursos van a ser enfocados hacia eh, microbiología básica, porque bueno, hoy en día hay muchos productos, de hecho con esto del COVID se desarrollan se, eh, proyectos o productos que contienen nanopartículas para precisamente eh, de alguna manera ayudar a mitigar este problema. Eh, hay otro curso acerca de técnicas de biología celular aplicadas a la nanotecnología, que es como un campo aparte, además de las técnicas de caracterización. Entonces, podríamos decir que entonces este foro va eh, en específico a una sola área o pueden participar eh, alumnos o profesores, incluso o público en general, de otras disciplinas. Es, eh, como decía, la, en la nanotecnología convergen distintas disciplinas. Hay gente eh, en, en la nanotecnología que es, su especialidad es física, química, biología, este, matemáticas, hasta cuestiones éticas y de regulación. Uh -huh. De este, bueno, si no me equivoco, la nanotecnología ayudó mucho en la elaboración del prototipo que se presentó hace un año con el tema del COVID. No sé si es una cuestión también de mecánica, de, de funcionamiento, de qué se trata la, la, la nanotecnología. Tecnología. Eh, bueno, la nanotecnología es eh, realmente como llamamos al uso de las herramientas que nos permiten controlar o manipular de alguna manera la materia a escala muy pequeñita, entre 1 y 100 nanómetros. Entonces, esto tiene mucha relevancia porque a esa escala los materiales suelen comportarse de otra, de otra manera, mejorando muchas veces la, las propiedades, por ejemplo, actividad bacteriológica, eh, conductividad, eh, conductividad térmica, conductividad el, eléctrica, y eso es este, de lo que se ha tratado de, de sacar provecho precisamente. ¿Tiene algún costo, maestra? No, es completamente gratis, entonces eh, hay que aprovechar eh, este, esta oportunidad porque vamos a tener eh, invitados muy, muy eh, importantes. Excelente, doctora Mayra Angélica Álvarez, muchas gracias por hacernos esta invitación. No se lo pierda en el mes de diciembre. Hacemos una pausa y regresamos. Regresa la Jornada Nacional de Aplicación de Exámenes. Para ti que estudias en el IEAD o para ti que deseas iniciar o concluir la primaria o secundaria, del 12 al 21 de noviembre tendrás la oportunidad de presentar uno de los exámenes que te permita avanzar en tus estudios de educación básica. Para mayores informes, llama al 9933-510409 o manda un WhatsApp al 9931-308715. Recuerda que estaremos cuidando de tu integridad aplicando los protocolos sanitarios correspondientes. Con educación se transforma la nación. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. 
Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Yo decido lo que quiero. Éntrale. No, gracias. Yo decido cómo me divierto. Yo evito riesgos. Por un noviazgo sin violencias. Yo no me quedo callada. Yo la respeto. Yo decido cómo y con quién vivir mi sexualidad. Yo decido doble protección para evitar un embarazo o una ITS. Yo, Yo decido, decido mi futuro. futuro. Gobierno de México. Esta semana en El Color de la Literatura, Juan Villegas nos adentrará el fascinante mundo de Marco Aurelio. Fernanda Torres presenta la carta emotiva de Charles Dickens a su hijo. Juan Carlos te motivará a descubrir estos cinco grandes filósofos que cambiaron al mundo. Miguel Pérez nos recomienda Las Minas del Rey Salomón. El Color de la Literatura, estreno lunes 20 horas, retransmisión miércoles 16 horas y sábados 10.30 horas. Legado UHAT, estudio en la duda, acción en la fe. Qué bueno que continúa con nosotros en UJAD Noticias. Ahora le invito a escuchar la opinión docente por parte de la profesora e investigadora Aurora Frías. Hola amigos de TVOJAD, les saluda Aurora Frías. Leer es el placer al que por decisión propia accede el ser humano. Leer abre la posibilidad de conocer lugares nunca imaginados o jamás visitados además de ofrecer riquezas en el lenguaje por mencionar solo algunos aportes. Y el instrumento para acceder a ese placer es el libro. Este emana sabiduría, es una fuente inacabable de conocimiento. El libro es capaz de transportar a través de la magia de las letras a escenarios inimaginables. La Real Academia Española define el libro como un conjunto de muchas hojas de papel o material semejante que en coordenadas forman un volumen. Sin embargo, su connotación se extiende a otras significaciones. El libro es generador de creatividad, es un instrumento incentivador de los procesos cognitivos tales como la concentración y la comprensión. Y es por ello que en México cada 12 de noviembre se celebra el Día Nacional del Libro, fecha instituido por decreto presidencial de José López Portillo en 1979. Esta fecha se eligió porque es el día del festejo del natalicio de la décima musa Sor Juana Inés de la Cruz, quien fungió como defensora del derecho a la lectura, considerada además la mayor figura de la literatura hispanoamericana del siglo XVII y quien, cuyo fervor por el conocimiento, la llevó a entregarse a los libros. Los libros son el comienzo infinito del saber, ya que ayudan al hombre a transformar su mundo interior y exterior, son, además, herramientas para acceder a nuevas dimensiones de conocimientos y recursos que coadyuvan al desarrollo de la creatividad del sujeto. El poeta Rubén Darío explica que el libro es una fuerza, es valor, es alimento, es una antorcha del pensamiento y un manantial del amor. Para el escritor italiano Humberto Eco, los libros no están hechos para que uno crea en ellos, sino para ser sometidos a investigación. Señala que cuando nos acercamos a un libro, no debemos preguntarnos qué dice, más bien... ¿Qué significa? El escritor Honorato de Balzán señala que el libro es una victoria ganada en todos los campos de la batalla del pensamiento humano. En este Día Nacional del Libro, celebremos comenzando a leer un nuevo libro o a concluir aquel que quedó en espera desde hace ya mucho tiempo. Así, sin duda, leyendo será la mejor manera de unirnos a este festejo en México en honor al libro. ¡Feliz Día Nacional del Libro! Y recuerden que la cultura nos da identidad. Vamos a conocer lo último en ciencia y tecnología con Bárbara Escalante. Muchas gracias Marbella e iniciamos esta sección de ciencia y tecnología porque ahora el millonario Elon Musk dio de qué hablar con sus acciones, pues vendió el 10% de ellas. Vamos a conocer. 
vendió alrededor de 930 mil acciones en un solo día, de acuerdo a documentos presentados ante el regulador del mercado estadounidense. El empresario preguntó desde su cuenta de Twitter si debería o no desprenderse del 10% de sus acciones de Tesla. El 57.9% de los 3.5 millones de votantes respondieron positivamente. En la apertura de Wall Street, el título se había desplumado, cayendo hasta un 7.2%, mientras el mercado temía que Musk desequilibrara la oferta y demanda de acciones de la compañía. Por esa razón, Musk vendió sus títulos el lunes a un precio significativamente más bajo que si lo hubiera hecho antes de su tweet, una decisión que le costó decenas de millones de dólares. Hace poco más de un año, cuando llegó la pandemia, obligadamente se tuvo que trabajar por home office, actividad que se pensó que había llegado para quedarse, pero la realidad es otra. Esta es la información. De acuerdo con un análisis de Sherlock HR México, solamente el 5% de las empresas en México mantendrá el home office tras la pandemia de coronavirus, mientras que el resto lo implementará en formatos híbridos o como un esquema presencial de tiempo completo. El artículo, compartido por El Economista, el 60% de las empresas mexicanas desea seguir el esquema de trabajo presencial, no obstante que el 70% de ese total puede operar bajo un modelo de trabajo a distancia. Sin duda, el regreso al esquema presencial de trabajo se va a convertir en un reto interesante después de un periodo de labores a distancia, dijo al medio antes citado Alejandra Martínez, responsable del área de empresas de Sherlock HR México. Aunque hay un 35% de las compañías que dice estar dispuesto a implementar un modelo híbrido, la realidad es que la mayoría de los empresarios vieron el home office como una buena respuesta a la pandemia, pero no la ven como una cultura de trabajo. Y es que aunque la pandemia ha demostrado que incluso el trabajar a distancia representa una ahorro significativo para las empresas entre un 15 y 30%, la modalidad no termina de convencer a quienes lideran las empresas. De igual forma, se ha demostrado que la productividad de los empleados puede incrementar hasta un 80% en comparación a los que hacen trabajo presencial. Ahora Instagram tiene nuevas actualizaciones. Resulta que está preparando su lanzamiento de suscripción de pago. Esta es la información. La popular red social Instagram se encuentra listando el lanzamiento de suscripción de pago a fin de que usuarios logren acceder a contenido exclusivo de creadores. La función ya apareció en el código de la app en Estados Unidos a fin de beneficiar a todos los que comparten sus trabajos a través de la plataforma. La opción ha aparecido en la versión de la aplicación de Instagram para Estados Unidos para móviles iOS, donde se espera que la red social comience a probar las nuevas suscripciones de pago. Se espera que una de las nuevas opciones sea sean las historias exclusivas, las cuales contarán con una insignia para mostrar que se necesita de un acceso especial para verlas. Por otro lado de Instagram nos vamos a YouTube, donde dejará de mostrar el número de no me gusta en los videos. La mundialmente famosa plataforma de videos YouTube dejará de mostrar esto públicamente, aunque el botón no desaparecerá, un cambio que empezará a implementar gradualmente desde el día de hoy. La empresa tomó la decisión después de un experimento realizado hace unos meses con el citado botón para comprobar si determinados cambios podrían ayudar a proteger mejor a los creadores frente al acoso y reducir los ataques que organizan algunos usuarios para aumentar el número de no me gusta en algunos videos. En el experimento, la plataforma probó a ocultar el número de no me gustas y aunque los usuarios podían seguir viendo y usando el botón y observaron que al no poder ver esa cifra, se usaba menos el botón para aumentar el número de no me gusta de un video. Así que, pues sí, poco a poco va a desaparecer este botón de no me gusta y la verdad, me gusta esa idea. Esto fue todo en la sección de Ciencia y Tecnología. Marbella, regreso contigo. Muchas gracias, Bárbara. Y en Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que persiste el desabasto de medicamentos en el sector público y urgió al secretario de Salud, Jorge Alcocer, a solucionar ese problema. Desde Colima, donde presentó el plan de apoyo para esa entidad, el titular del Ejecutivo enfatizó con un tono severo que no aceptará excusas de Alcocer para completar la distribución de medicamentos a todo el sector de salud público del país. Necesitamos que no falten las medicinas y lo tenemos que hacer, lo tenemos que lograr. ¿Cómo es posible pues, que llegue la sabrita o 
las aguas industrializadas, hasta la comunidad más apartada. Hay productos chatarra en todos lados. ¿Cómo no vamos a hacer llegar las medicinas? Todas. Si hay presupuesto suficiente, si ya se resolvió el problema del monopolio que existía, de que no se le podía comprar más que a 10 empresas que vendían 100 mil millones de pesos al año de medicinas al gobierno. Eso se terminó. No se podía comprar medicinas en el extranjero. Se reformó la ley y podemos comprar las medicinas en cualquier país del mundo, cualquier tipo de medicina. Entonces, no debe de haber ninguna excusa para tener todos los medicamentos gratuitos, porque nos alcanza para entregar medicamentos gratuitos a todo el pueblo con el mismo presupuesto de antes, porque era muchísimo lo que se robaban. Entonces, es un asunto de eficiencia, de aplicarnos, que no falten los medicamentos. Y es un compromiso y vamos a seguir y vamos a seguir. Ya saben, yo soy perseverante, soy terco, no se me olvidan las cosas. Es un compromiso que tenemos y lo vamos a cumplir. La Cámara de Diputados aprobó en lo general del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, con 274 votos a favor, 219 votos en contra y tres abstenciones. Dicha aprobación en lo general se alcanzó después de un receso de seis horas, tiempo que los integrantes de la mesa directiva definieron el método para el desahogo de las reservas. En total, los grupos parlamentarios presentaron 1.994 reservas para ser discutidas en lo particular y para lo cual se tiene de plazo hasta el próximo 15 de noviembre para concluir con el proceso legislativo. El PAN fue el partido que presentó el mayor número de reservas, con cerca de 800, seguido por el PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena. UJAD Noticias. México ya superó los efectos de la pandemia, así lo asegura el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. México dejó atrás los impactos más fuertes por la crisis sanitaria y las finanzas públicas se mantienen sanas, aseguró Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Según Ramírez de la O, la recuperación se está logrando con el impulso del sector exportador, al tiempo que el consumo interno es uno de los principales motores de la reactivación, ya que representa alrededor de 70% de la economía nacional. Durante la reunión de Consejos Consultivos 2021 de Nafin y Bancomex, Dijo que el manejo de los recursos públicos y una sólida posición fiscal han permitido fortalecer la estabilidad macroeconómica y mantener la trayectoria sostenible de la deuda, sin sobrepasar los techos de endeudamiento aprobados por el Congreso de la Unión. Asimismo, apuntó que los ingresos del sector público aumentaron 5.6% anual en términos reales durante enero y septiembre, en comparación con el mismo periodo del año anterior. UJAD Noticias. Hacemos una pausa y enseguida regresamos a UJAD Noticias. La UCAT te invita al quinto Congreso Nacional y primer Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental, AMICA 2021. Especialistas de América se reunirán para tratar diversos temas intercambiando ideas y experiencias que fomenten la actualización disciplinar. Participa en el aula virtual UJAT del 17 al 19 de noviembre de 2021. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. 
este viernes en Aprendamos Economía. Nuestros especialistas e invitada, la maestra Nayeli Aguilar Zurita, analizarán cómo el gobierno federal trata de revertir la reforma energética, en particular el caso de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Aprendamos Economía, presente el tema, la reforma energética y su impacto en la industria petrolera, en vivo. Viernes 17 horas a través de TV UJAT y Facebook Live UJAT. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Este jueves en Ágora, nuestros universitarios Jesús Arturo Filigrana Rosique, Rosa María Romo López, Ricardo de la Peña Marshall y Sareini López León reflexionarán sobre el conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Ágora presenta La Revolución Mexicana en vivo en esta ocasión, jueves 18 de noviembre, 20 horas, a través de TV UJAT y Facebook Live UJAT. Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Este martes en El IEAT en tu casa, la maestra Yasmín del Socorro López Hernández nos enseñará a reconocer los tipos de texto según el objetivo. El IEAT en tu casa, en vivo, presenta el tema, los tipos de textos en la escritura, para describir, narrar o argumentar. Martes 16 de noviembre, 11 horas, a través de TV UJAT y Facebook Live UJAT. Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Gracias por seguir con nosotros en Ujas Noticias. Vamos ahora con Gerardo de la Cruz Vasconcelos a la sección de Cultura. Marbella, como siempre, es un gusto poder saludarte. De James Russell Lowell. Los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. Les saludo con gusto en esta ocasión en la que celebramos ya más de 300 emisiones de nuestra sección compartiendo con ustedes lo más destacado del acontecer cultural. Le invito a que me acompañe iniciando con nuestra efeméride. El 11 de noviembre de 1928 nace en la Ciudad de México el diplomático, escritor, novelista y dramaturgo Carlos Fuentes. Se tituló como licenciado en leyes por la Universidad Nacional Autónoma de México y se doctoró en el Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza. Publicó su primer libro, Los Días Enmascarados, cuando tenía 26 años, compuesto por una serie de cuentos que fue bien recibida por la crítica y el público. Publicó tres antologías, cuatro libros de cuentos, once libros de ensayos, nueve guiones cinematográficos y más de 20 novelas, entre las cuales sobresalen la región más transparente, Aura, la muerte de Artemio Cruz, la cabeza de la hidra y los años con Laura Díaz. Su obra ha sido traducida a varios idiomas. En información de nuestra región, la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco te invita al taller El Arte para Transformar a la Sociedad, la Salud y la Actividad Física, dirigido a mayores de 18 años. Solo debes realizar tu registro en el enlace que aparece en pantalla. El taller se realizará el día de mañana de 11 a 12 del día y se llevará a cabo de manera virtual. Y para los jóvenes de 13 a 16 años, la misma Secretaría le invita a participar en el taller Cajita de Cuentos, a realizarse de manera virtual del 15 al 19 de noviembre de 17 a 18 horas. Solo debes registrarte en el siguiente enlace o enviar un correo electrónico. Por otra parte, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el INA y el Centro INA Hidalgo abrirán nuevamente la zona arqueológica de Tula. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INA Hidalgo, abrirán nuevamente al público la zona arqueológica de Tula a partir de esta semana. El horario será de martes a domingo de 10 a 15 horas y el aforo será de hasta 500 visitantes diarios. La visita al sitio se llevará a cabo de manera controlada, con el objetivo de cuidar la salud y disminuir el riesgo de contagio por COVID-19, por lo que el aforo se irá modificando de acuerdo a la evolución del semáforo epidemiológico. UJAT Cultura 
En el acontecer internacional, el jurado del Premio de Literatura 2021 en lengua castellana, Miguel de Cervantes, otorgó este galardón a la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, el cual es concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte de España. El jurado plasmó la importancia de reconocer la trayectoria de una de las grandes vocaciones literarias de nuestro tiempo y la envergadura de una escritora capaz de plasmar su talento en una pluralidad de géneros, agregando que la literatura de Cristina Peri Rossi es un ejercicio constante de exploración y crítica, sin rehuir el valor de la palabra como expresión de un compromiso con temas, como la condición de la mujer y la sexualidad. Ahora le invito a nuestro segmento I de nuestro patrimonio universitario, que en esta ocasión le presenta la obra Antología Poética de José María Bastar Sazo. Antología poética de José María Bastar Sazo, edición facsímil de la versión de 1978, publicada por David Gustavo Gutiérrez Ruiz, donde se agrupa el registro poético de este referente de la literatura universitaria y de nuestro estado, además de ser una de las figuras más representativas de la lírica tabasqueña. En palabras del fotógrafo Hermilo Granados, Bastar Sazo fue un poeta que recoge en sus obras nuestras raíces, ya que ellas nos ayudan a conservar nuestras costumbres e identidad. Ujad Cultura. Antología poética de José María Bastar Sazo es parte del Fondo Editorial Universitario y orgullo de nuestro patrimonio cultural institucional. Llegamos al final de nuestra sección, invitándole a conocer nuestros contenidos en redes sociales de Cultura UJAD. No olvide que la cultura enriquece el espíritu y fortalece el engrandecimiento de nuestro legado universitario. Marbella, muchas gracias, continuamos contigo y más información. Muchas gracias Gerardo, vamos ahora con Miguel Ángel Santiago a la sección de los deportes. Muchas gracias Marbella. El Canelo Álvarez es imagen de billete de Lotería Nacional. Vea los detalles. Tras hacer historia en ser monarca absoluto de los supermedianos, Saúl Canelo Álvarez será la imagen del sorteo 3.827 de la Lotería Nacional del próximo 16 de noviembre, en el que el premio mayor de 21 millones de pesos será repartido en tres series y tendrá un costo de 30 pesos. El boxeador hizo el anuncio por medio de su cuenta de Instagram. Tú también, sé un ganador y compra tus cachitos del sorteo mayor de Lotería Nacional del próximo martes 16 de noviembre. El premio mayor es de 21 millones de pesos, añadió el consultar también más información en www.lotenal.gov.mx con el hashtag si juegas gana México. Pumas Tabasco dejó ir la victoria y terminó empatando 1 a 1 con Tepatitlán en la fecha 16 de la Liga Expansión MX. Aquí la nota. Pumas Tabasco dejó ir la victoria y terminó empatando 1 a 1 con Tepatitlán en la fecha 16 de la Liga Expansión MX. Los auriazules saborearon la victoria desde el minuto 74, luego de la estupenda anotación de Abel Hernández. Los felinos desplegaron un fútbol ofensivo en el primer tiempo, pero no pudieron inclinar el marcador de su lado. En la parte complementaria, Pumas Tabasco realizó un par de modificaciones que contribuyó al buen rendimiento del club para irse arriba en el marcador. Son de esos empates con sabor a derrota, si quieres conseguir algo importante como un título o avanzar en la fase final, no puedes dejar ir la ventaja. Costó mucho trabajo irnos al frente al marcador. El equipo propone, pero desafortunadamente es muy poca la recompensa, comentó Alejandro Pérez, director técnico de Pumas Tabasco. La escuadra Uriazul tiene planificado trabajar a partir de este viernes en Cantera Pumas en la Ciudad de México con la finalidad de llegar en óptimas condiciones para el próximo martes 16 de noviembre cuando visiten a Tampico Madero, duelo en el que buscarán imponerse para asegurar su pase directo a cuartos de final. Y las eliminatorias europeas para el Mundial de Qatar 2022 se definen esta semana. Aquí la información. 
10 de las 13 plazas europeas que van a formar parte del cartel de la Copa del Mundo de Qatar 2022 quedarán definidas en los próximos días cuando se complete la fase de grupos de las eliminatorias UEFA con las dos últimas jornadas previstas en cada uno de los grupos. Dinamarca y Alemania ya tienen asegurada su presencia en el Mundial, sellaron su pasaporte en la anterior ventana del calendario reservada a los equipos nacionales en el pasado mes de octubre. Por tanto, son ocho las vacantes pendientes para fijar su presencia en el torneo y numerosos aspirantes con enfrentamientos directos entre los candidatos para definir el ganador de cada grupo. Las otras tres plazas restantes previstas para el fútbol europeo saldrán de las eliminatorias de repesca que se disputarán en marzo del año que viene y que jugarán los 10 segundos clasificados más dos selecciones según el ranking logrado en la pasada Liga de Naciones. Agradecemos el foro de su atención. Regresamos contigo, Marbella. Muchas gracias, Mike. Y en más información muere el expresidente de Sudáfrica que liberó a Nelson Mandela. El último presidente blanco de Sudáfrica, Frederick de Klerk, que liberó al ícono de la lucha contra el apartheid Nelson Mandela y compartió con él el Premio Nobel de la Paz, murió este jueves a los 85 años, anunció su fundación. Frederick Willem de Klerk dijo que sufrió un cáncer que afectaba los tejidos alrededor de los pulmones en marzo, el mismo día en que cumplió 85 años. Es el 2 de febrero de 1990 cuando anunció el inminente final de la dominación blanca en Sudáfrica. Llegó la hora de las negociaciones, declaró por entonces en la apertura de una sesión en el Parlamento anunciando la liberación incondicional de Nelson Mandela en prisión desde hace 27 años y el levantamiento de la prohibición de los partidos anti-apartheid. Esta decisión lanzó el proceso de transición que dio lugar cuatro años más tarde a la celebración de las primeras elecciones multiraciales en la historia del país, ganadas por Mandela. UJAT Noticias. Estados Unidos y China en dupla contra crisis climática. Vamos a los detalles. Estados Unidos y China, los dos mayores emisores de dióxido de carbono del mundo, dieron a conocer un acuerdo para intensificar su cooperación en la lucha contra la crisis climática, que incluye la reducción de las emisiones de metano, la protección de los bosques y la eliminación gradual del carbón. El acuerdo fue anunciado por el enviado estadounidense para el clima, John Kerry, y su par chino, Shen Shuangwa, en la página de Internet de la Conferencia sobre el Clima COP26 en Escocia, y fue considerado por ambos como una forma forma de impulsar el éxito de la cumbre. Hablando a través del apoyo de un intérprete, Xie dio dijo a periodistas que el acuerdo permitiría a China reforzar sus objetivos de reducción de emisiones y desarrollar un plan nacional sobre el metano. También dijo que ambos países querían hacer más para detener la deforestación. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se dijo satisfecho por el acuerdo entre China y Estados Unidos. UJAD Noticias. Y en el comunicado técnico del coronavirus en Tabasco, eh, tenemos al día de hoy 142.982 casos confirmados en las últimas 48 horas, hay 124 nuevos casos positivos, hay 1.431 casos negativos y lamentablemente 16 defunciones. En los pacientes activos hay hasta el momento 516, en los pacientes recuperados 135.527, en los pacientes hospitalizados por algún padecimiento respiratorio hay hasta el momento 76, lamentablemente hay hay 5.693 personas fallecidas, hay 64 casos por confirmar, 6, eh, por confirmar, 6 negativos y 64 confirmados. Recuerde que eh, para evitar el aumento de contagios y la saturación de hospitales hay que quedarnos en casa. Si se necesita salir, pues use el cubrebocas y mantenga, por supuesto, la sana distancia. Le recordamos que puede seguir esta transmisión en vivo a través del internet en www.hat.tv puede estar en contacto con nosotros por medio de nuestras redes sociales en Facebook. Nos encuentra como TUJAD. En caso de no poder ver esta emisión en vivo, le invitamos a que lo haga por redes sociales. También a nuestros radioescuchas los eh, saludamos y les agradecemos por sintonizarnos a través de la frecuencia 107.3 FM Radio Hat Voz Universitaria. Con esto llegamos a la parte final del día de hoy. Yo soy Marbella Suárez y lo invito a que se quede, por supuesto, en la programación de Radio y TVUJAT. <música>
TV UJAD, trascender en el conocimiento. Este martes en El IEAD en tu casa, la maestra Yasmín del Socorro López Hernández nos enseñará a reconocer los tipos de texto según el objetivo. El IEAD en tu casa, en vivo, presenta el tema, los tipos de textos en la escritura, para describir, narrar o argumentar. Martes 16 de noviembre, 11 horas, a través de TV UJAD y Facebook Live UJAD. Legado UJAD, estudio en la duda, acción en la fe. Clasificación A. Apto para todo público. Amigos, sean bienvenidos a una edición más de Cinerama 35, un programa hecho por y para amantes del cine. Y en esta ocasión tenemos un programa muy especial porque nos encontramos con un, un invitado igualmente especial, que es el profesor Valdivieso. Bienvenido, profesor, y también a nuestro invitado de siempre, Brandon, <risa> <risa> de, ya de, de cajón. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de, de magia, ¿no? Vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y es el progreso tecnológico que ha, ex, 